Assalamualaikum. Ami Nigar Sultana Tondra, Probhasho, Babustapona Bibhag, Dhaka Women College, Uttora, Dhaka. Ami Atske, Dhaka Women College, Kishab Bikan Bibhagir, Prothum Borsher, Chatri there, online class, Shagoto Janatsi, Abadu. ছাত্রীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো যে যেখানে আছো নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে ব্যবস্থাপনার নীতিমালা এই সাবজেক্টে আমি কর্তৃত্ব চ্যাপ্টারটি তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম আজকে আমি তোমাদেরকে যে চ্যাপ্টারটি পড়াবো সেটি হচ্ছে ঢাকা উইমেন কলেজ BBA Honors Prothom Borsho, Hisha Pigan Bibhag, Bishoy Babustapona Nitimala, Bishoy Code Hotse, two one two five zero seven. Aske Ami, Tomadeke, Babustapona Nitimala, A subject, Choturto of Thaiti, Nie, Tomadeke, Porabu, Choturto of Thaiti Hotse, Porikolbona. Okay. তাহলে আমাদের আজকে প্রথম টপিকসটি হচ্ছে পরিকল্পনা বলতে কি বুঝো হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনা যেটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে প্ল্যানিং এবং আমরা যে কোনো কাজই আগে আমরা করার আগে প্ল্যান করি এবং সেই প্ল্যান মোতাবেকই আমরা কাজ শুরু করি প্ল্যান ছাড়া বা পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজই কখনো শুরু করা যায় না তাহলে পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যতে কি করতে হবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণই হচ্ছে পরিকল্পনা অর্থাৎ পরিকল্পনা হলো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং তা অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কি করতে হবে কিভাবে করতে হবে কখন করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে আগাম কর্মসূচি নির্ধারণ করাই হচ্ছে পরিকল্পনা এছাড়াও আমরা বলতে পারি যে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পূর্ব নির্ধারিত নকশা বা চিত্রকে পরিকল্পনা বলা হয় ব্যাপক অর্থে যদি আমরা বলি তাহলে বলবো যে পরিকল্পনা হলো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য নিরূপণ এবং তা বাস্তবায়নে কি করতে হবে কিভাবে করতে হবে কখন ও কত সময়ে করতে হবে এই বিষয়গুলোর পূর্ব নির্ধারিত একটি প্রতিচ্ছবি হচ্ছে পরিকল্পনা ওকে আমরা যদি একটা উদাহরণের মাধ্যমে বলতে চাই তাহলে বলতে পারি যে একটি কলেজের সম্মান পার্ট 1 হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিভাগীয় শিক্ষকগণের সঙ্গে শিক্ষা সফরে যাবে বলে সিদ্ধান্ত হলো এখন কোথায় সফরে যাওয়া হবে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে কোন কোন দর্শনীয় এলাকা পরিদর্শন করা হবে কয় দিনের প্রোগ্রাম হবে কোথায় কিভাবে যাওয়া হবে থাকা খাওয়া কত খরচ হবে এই সমস্ত বিষয় আগাম ঠিক করে রাখাকেই পরিকল্পনা বলা হয় এই বিষয়ে নিউম্যান বলেন ভবিষ্যতে কি করতে হবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হচ্ছে পরিকল্পনা অর্থাৎ পরিকল্পনা হলো আগে ভাগে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করে রাখা একটা পূর্ব নকশা এটাই হচ্ছে তার ভাষায় পরিকল্পনা ওকে ছাত্রীরা পরিকল্পনার যদি আমরা আলোচনা করি সেই আলোচনা থেকে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যতে কি করতে হবে তার আগাম একটা ধারণা এবং দুই নাম্বার হচ্ছে উদ্দেশ্য বলি নির্ধারণ যেমনি পরিকল্পনা ঠিক তেমনি তা অর্জনের জন্য করণীয় সকল কাজের পূর্ব নির্ধারণ পরিকল্পনা পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ পূর্বানুমানের সাথে সম্পর্কিত তাহলে পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে পরিকল্পনা হচ্ছে যেটা ইংরেজি ইংরেজি শব্দ আমি এর আগেও বলেছি যে প্ল্যানিং পরিকল্পনা হচ্ছে এমন একটি পূর্ব নির্ধারিত অনুমান প্লাস চিন্তা ভাবনা যে চিন্তা ভাবনা দিয়ে কোন কাজ কিভাবে শুরু করা হবে কখন শুরু করা হবে কার দ্বারা শুরু করা হবে এবং কখন শেষ করা হবে এবং কিভাবে শেষ করা হবে যাবতীয় বিষয় পূর্ব থেকে যদি ঠিক করে রাখা হয় তাহলে তাকে পরিকল্পনা বলা হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা আশা করি পরিকল্পনা সম্পর্কে তোমাদের এতক্ষণ যে আলোচনা হলো তাতে পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা আইডিয়া তোমাদের হয়েছে 
ओके ताहुले एको नम्रा पौरवर्ती टॉपिक से चोले जावो ताहुले छात्रीरा <coughs> एबार नम्रा देख बो जे उत्तम पौड़ी कल्पना र गुना बोली गुलो की की बोर्डोना करो ये टा आमादेर प्रश्नो ताहुले उत्तम पौड़ी कल्पना गुना बोली गुलो की की आशो शेगुला नम्रा ऐके ऐके आलोचना कोडी पौड़ी कल्पना छारा जेमी कोनो काज कोडा जाए ना ठीक तेमी पौड़ी कल्पना कोटे के ले अवश्य ही शेखाने किचु गुना बोली थकते हुए ताना हुले पौड़ी कल्पना कौखुनो ही अर्थो बहु कोटे पारे ना एकोन उत्तम पौड़ी कल्पना गुना बोली मध्य प्रथम जेटा आते शेटा उसे शूस पश्चो उद्देश्यो है पौड़ी कल्पना प्रणायन अवश्य ही शूस पश्चो उद्देश्यो प्रथम ही निर्धारण पौड़े नित्य हबे उद्देश्यो हीन भावे जो दी पौड़ी कल्पना करा हुए ताहले कौखुनो ही माने कार्यकर्त फॉल शेखाने पावा जाबे ना ओके दूसरा बड़े आशो शाहूज बुद्ध होता शाहूज बुद्ध होता बोलते कि प्रतिष्ठाने पौड़ी कल्पना � ताहले उठो तो नो जेए उद्देश्यों और नीति निर्धारण करें दीर्घमियादी पौड़ी कल्पना तो इन्हीं करें तार आलोकी नीचेर पड़ जाए पौड़ी कल्पना वो कार्यक्रम रीहित हो पाए ताहले एकाने शोहज बहुत धोता कथा टके अनुवास्ते तार मानी की जो दी पौड़ी कल्पना टके आम्र अधुस्तनो पौड़मीर दारा � प्लान कौन-कौन ही सक्सेसफुल हो गए ना? ओके ये बारे तीन नंबर आशो नामुनियोता। फ्लेक्सिबल आम रजिट के बोले था कि अर्थात नामुनियोता अवश्य ही पौड़ी कल्पना के मध्य नामुनियोता ढूंढ थकता हो गए। एक तो पौड़ी कल्पना कौड़ा होलो किंतु देखा गया लो जे किसी दिन रिव्यूटोरे देशेर जी कोनो पौड़ी बर्तन आस्ते पारे शेटा शॉर्टकर निनीति मालार पौड़ी बर्तन होते पारे किंग बा आमदे चार पासे जे प्रतिजोगिता मौय मैप्शा शेखने अनेक धारणेर पौड़ी बर्तन आस्ते पारे जे जे कोनो पौड़ी बर्तनेर कारणी आमदे पौड़ी कल्पना पौड़ी बर्तन आमते होते पारे अर्शेजुन्ने ऐमुन भ पौड़ी कल्पना एमोन एक टी कार्यक्रम जेखाने अवश्य ही तोत्थो निर्भर शीलोता थक बे तार मने की बुझात से जे तोत्थे रूपोडे निर्भर कोडे किन्तु पौड़ी कल्पना गुलो कड़ा हुआ है शिक्षा तेरा आम्र जो खून एक टा काजर पौड़ी कल्पना करते जाए तो खून आमदेर शे जे विषय टा नियम रा पौड़ी कल्पना करते जाते शे विषय टा शंपर के आमदे चार पासे खोज खबर नि� ओके पास नंबर है देख देखो शॉट ही पॉप डी देशों ना तार माने की बोझ है तो चाहते हैं जे शिक्षा तेरा पौड़ी कल्पना माने की आशुन आमद माने इटा आमद के एक दौड़ने गाइड करे आम्रा शामने कौन पॉप है हार्ड बो की भावे हार्ड बो एवं शेरा कौतुक खोन चोल बे ये शॉप किस भी किंतु आगे थे के निर्धारित हो रहा है पौड़ी कल्पना का जी पौड़ी कल्पनार माध्यम एक पढ़े पढ़े जे पॉइंट आ शेडा होते हैं बास्तो बास्तो मुखी था है पौड़ी कॉल पुना किंतु बास्तो मुखी होता है अबे तार मने एक टा पौड़ी कॉल पुना कोड लाम किंतु शेडा जो दी चार पासे पौड़ी स्थिति शाते मिल ना था के बामरा आमदर चार पासे को तीजोगी शॉर्ट करने में तीमा ला शब्द किचु चिंता भावना कोडे आमदर के पौड़ी कॉल प एक पड़े जेटी आशे आशे शेरी होते हैं श्वामोता। तार मानी की पौड़ी कॉल को नाते श्वामोता ये टी एक टी उत्तम तो बुरुत्तो पुरनो विषय प्रतिटा विभाग एवं अंशो जो दी पौड़ी कॉल को नार आवता है ना ना है ताहले तादर मुद्दे कार्ड जो बंटों ने श्वामोता विधान कोड़ा जो दी ना है ताहले कार्ड ज काजी प्रत्येक टा विभाग एवं उपो विभाग सब गुलो अंकशर मध्य एक टा समोता एवं समोन्नाय अवश्य ही आमद होते। ये बड़े आठ नंबर शेडा होते हैं ग्रोहन जोगोता। 
তার মানে বোঝাচ্ছে যে পরিকল্পনাটা আসলে এমন হতে হবে যেখানে পরিকল্পনা আসলে গ্রহণযোগ্য হতে হবে পরিকল্পনা আমরা কাদের জন্য করছি কর্মকর্তা কর্মচারী যারা অধস্তন কর্মীরা আছে সকলের জন্যই কিন্তু আমরা পরিকল্পনাটা করছি কাজে এই পরিকল্পনাটা এমন ভাবে এমন কৌশলে করতে হবে চারপাশ বিবেচনা করে যাতে অধস্তন কর্মীদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হয় আবার যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয় এবারে আসো নয় নাম্বার সেটা হচ্ছে স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ তারপরে স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ মানে কি অবশ্যই পরিকল্পনা করতে গিয়ে যদি অনেক বেশি খরচ হয়ে যায় তাহলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে কাজেই সেখানে স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ পরিকল্পনা আমাদেরকে করতে হবে পরিকল্পনা করতে গেলে এমনভাবে বাজেটটা করতে হবে যাতে আমাদের অত বেশি খরচও না হয় যাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হই কাজেই মোটামুটি কম ব্যয় করে কতটা সুন্দর পরিকল্পনা করা যায় সেই বিষয়ে আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা মোটামুটি পরিকল্পনা একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে গেলে যে গুণাবলীগুলো অবশ্যই থাকতে হয় সেগুলো নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এবং এই বিষয়গুলো যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে আশা করি যে একটা সুন্দর পরিকল্পনা আমরা প্রণয়ন করতে পারব ওকে শিক্ষার্থীরা এবারে তাহলে আমরা পরের টপিক্স এ চলে যাই এখন আমরা যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গুলো पदक्षेप जेमन से प्रथम जेटी आज बर्तमान आलोक भविष्य सूझ सुविधा मूल्यायन तरह की परिकल्पना क्योंकि एक चिंतन क्या ঠিক আছে এখন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনা বিদকে বিদ্যমান পরিকল্পনার যে কার্যকারিতা সুযোগ সুবিধা ভবিষ্যৎ অবস্থা সমস্যা এই এগুলো সম্পর্কে পূর্বেই কিন্তু একটা পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে হয় তার মানে বোঝানো যাচ্ছে যে বর্তমানের আলোকে ভবিষ্যৎ সুদান বর্তমানে চারপাশের যে পরিস্থিতি সেটা অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের সুযোগ সুবিধা কি হবে সেটা আমাদের মানে অনুমান করে মূল্যায়ন করতে হবে আর এইভাবেই কিন্তু আমাদেরকে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগুতে হবে ওকে এবার দুই নাম্বার হচ্ছে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হ্যাঁ পরিকল্পনা প্রণয়নের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই পরিকল্পনা করতে পারব না কাজী আমাদের একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য মনের ভেতরে রেখে তারপরে আমাদেরকে সামনের দিকে স্টেপ নিতে হবে এবারে তিন নাম্বার হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ তার মানে কি পরিকল্পনা করতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদেরকে অবশ্যই তথ্য লাগবে তথ্য ছাড়া আমরা কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারব না কাজে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে গেলে আগে আমাদেরকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই তথ্যের উপরে ভিত্তি করে আমাদেরকে পরিকল্পনাটা করতে হবে ওকে এবারে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বিকল্প কার্য পদ্ধতি স্থিরকরণ বিকল্প কার্য পদ্ধতি স্থিরকরণ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে অনুমিত অবস্থার মধ্য দিয়ে মানে যে অবস্থাটা আমরা অনুমান করছি সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে কিভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে এই জন্য বিভিন্ন বিকল্প কার্য পদ্ধতি কিন্তু আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে এখানে সেটাই বোঝানো হচ্ছে এবারে আসো সেটি হচ্ছে বিকল্প সমূহ মূল্যায়ন তার মানে এখানে বোঝাতে চাচ্ছে যে আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের কিন্তু পরিকল্পনা যখন আমরা করব তখন আমরা ভালো মন্দ বুঝে তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এক বা একাধিক পরিকল্পনা আমরা করে রাখবো কেন সেটারও কারণ আছে তার মানে এখানে বিকল্প কিছু পরিকল্পনা আমরা করে রাখতে পারি এবং সেই পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে যেটা বেশি ভালো হবে সেটাই আমরা বাছাই করব কিন্তু এই বিকল্প মূল পরিকল্পনাগুলো আমাদেরকে অবশ্যই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এগুলো আমাদেরকে করে রাখতে হবে কারণ যে কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে এবং সেই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা বা সেই পরিস্থিতি ওভারকাম করার জন্যই কিন্তু আমাদেরকে একাধিক পরিকল্পনা করে রাখতে হবে এবং সেখান থেকেই পরবর্তীতে আমাদেরকে বাছাই করতে হবে তাহলে এবারে আসো সাত নাম্বার সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ তার মানে এখানে কি বোঝাচ্ছে আমাদের একাধিক পরিকল্পনা আছে 
হাতে কিন্তু আমরা চারপাশে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং আমাদের কাছে যে তথ্য আছে এবং আমাদের প্রতিযোগীর অবস্থা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থা সবকিছু মিলে আমরা দেখব যে কোন পরিকল্পনাটা আমাদের বেছে নেওয়া উচিত যেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে এবং সুইটেবল হবে সেই পরিকল্পনাটাই আমরা বেছে নেব এটাই হচ্ছে উত্তম বিকল্প গ্রহণ এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সহায়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন তার মানে বোঝাচ্ছে যে মৌলিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সহায়ক পরিকল্পনা কিন্তু করে রাখতে হয় ঠিক আছে যেমন ধরা যায় আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে একটা বিমান কোম্পানি কয়েকটা নতুন বিমান ক্রয়ের পরিকল্পনা নিচ্ছে তাহলে এখন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কতগুলো সহায়ক মানে পরিকল্পনা নিতে হবে সেই পরিকল্পনাগুলো হতে পারে এরকম যে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া তারপরে তাদের মেরামত এবং মেরামত করা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি এগুলো হতে পারে এরপরে হচ্ছে কার্য কার্যারম্ভের সময় তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে যে কার্যারম্ভের সময় মানে কার্য শুরু করার সময় পরিকল্পনা যারা মানে প্রণয়ন করে প্রণেতা যারা আছে তারা এই পর্যায়ে গৃহীত মৌলিক পরিকল্পনাকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম তারা নির্ধারণ করেন এবং এগুলাকে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে একে একে সাজানো হয় প্রত্যেক কাজের শুরু কখন হবে এবং শেষ কখন হবে সেটা কিন্তু অবশ্যই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা থাকে এই জিনিসটাই এখানে বোঝাচ্ছে এবার আসো দশ নাম্বার দশ নাম্বার হচ্ছে পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে কখনো কখনো গৃহীত পরিকল্পনা স্থায়ী রূপে প্রয়োগ না করে পরীক্ষামূলক ভাবে কিন্তু প্রয়োগ করতে হয় যেমন অনুমিত অবস্থা মানে আমাদের যে অবস্থাটা আমরা অনুমান করছি সেই অনুমানের ভিত্তিতে যথাযথভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় বা দিতে পারে কি না তা বিচার করাই কিন্তু হচ্ছে এই পদক্ষেপের লক্ষ্য বুঝতে পারছো তোমরা তার মানে বলতে যাচ্ছে যে যে পরিস্থিতি সামনে হতে পারে আমরা অনুমান করছি তার আলোকে যদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন যদি আমরা করতে যাই তাহলে কোনো সমস্যা হবে কি না সেটা বিচার করাই কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপের লক্ষ্য আচ্ছা তারপরে লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে কার্যকারিতা মূল্যায়ন হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা কার্যকারিতা মূল্যায়ন বলতে এখানে বোঝাতে চাচ্ছে যে পরীক্ষামূলকভাবে যে পরিকল্পনাগুলা প্রয়োগ করা হয় সেগুলার কার্যকারিতা কতটুকু সেটা মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেখানে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে তাহলে সেটা সংশোধন করতে হবে তারপর পরিকল্পনাকে স্থায়ীভাবে প্রয়োগযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে সংশোধন করার পরে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এতক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন পদক্ষেপগুলো একে একে আলোচনা করলাম এবং আমরা বলতে পারি যে এই পদক্ষেপগুলো যদি আমরা যথাযথভাবে এই পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করি তাহলে একটি পরিকল্পনা আশা করি সেটা সাকসেসফুল হবে এবং পরিকল্পনা করার সময় অবশ্যই এই এভাবেই আমাদের পদক্ষেপ পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এখন বলতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই তোমরা পরিকল্পনা চ্যাপ্টারটি ভালো করে দেখবে বাসায় এবং প্রত্যেকটি টপিক্সই তোমরা পরিকল্পনা চ্যাপ্টারে বাসায় পড়বে এবং বুঝে বুঝে তোমরা পড়বে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোয়েশ্চনগুলো আছে সেগুলো ফলো করবে সেগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং আমার যতটুকু মনে হয় যে হ্যাঁ শুধু মনে হয় না এটাই যে আমরা এই সাবজেক্টে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তোমরা যারা মানে ছাত্রীরা আছো সবাইকেই আমরা ক্লাসে কিন্তু আমি মোটামুটি এই বইয়ের ম্যাক্সিমাম চ্যাপ্টারই আমি পড়িয়ে ফেলেছি এখানে পরিকল্পনাটাই আলোচনার একটু বাকি ছিল জন্য পরিকল্পনাটা আজকে আমি পড়ালাম এবং নেক্সট টাইম হয়তো তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে ক্লাসে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ